കനത്ത മഴയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി പടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളിക കഴിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ഈ മാസം പതിനഞ്ച് പേരാണ് എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ മരിച്ചത് അതിതീവ്ര മഴയിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയാണ് എലിപ്പനി വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുൾപൊട്ടലുമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ വെള്ളം വന്ന് ആ മാളങ്ങളിലെല്ലാം കയറി അത് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കലങ്ങി വരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കകത്താണ് നമ്മുടെ എലിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ് വൈറസിൻ്റെ അണുക്കൾ ഇരിക്കുന്നത് മുറിവും പൊറലും കാലിലും കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമുടി മുങ്ങി കണ്ണ് മൂക്ക് വായിലൊക്കെ ഈ മലിനജലം തട്ടാൻ ചാൻസുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അണുക്കൾക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ ലഭിച്ച ഈ മാസം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരാൾ മരിച്ചു പതിനഞ്ച് പേരുടെ മരണകാരണം എലിപ്പനിയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേർക്ക് എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്ക് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ആയിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തേഴ് പേർ മരിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോട് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാ പനി പോലെ തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മോശമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയും കരളടക്കമുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് സാരമായ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന രോഗമാണ് ശക്തമായ പനി തലവേദന പേശിവേദന കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം മഞ്ഞപ്പിത്തം ചർദ്ദി തുടങ്ങിയവയാണ് എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടണം വെള്ളത്തിലിറങ്ങുമ്പോഴും വെള്ളം കയറിയ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും വ്യക്തി സുരക്ഷാ വസ്തുക്കൾ ധരിക്കണം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുൾപ്പെടെ എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളികയായ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ കഴിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്ത